生真菌，杀虫剂之配置。以黑将军、白将军、绿将军之孢子悬浮液，进行害虫防治之效果已受肯定。兹将重生真菌之分离和生产的步骤示范如下：一、基本配备。无菌操作台、杀菌釜、培养箱、显微镜。二、分离接种材料：移植环、变性酒精、酒精灯、斩浊剂、烧杯、太空包、套环、棉花、雪球计数器、载玻片、盖玻片。三。培养基之配置，菌种分离用培养基之配置，选择适合各菌种培养之培养基，称所需要量，分别加入适当的水量，放入玻璃瓶中，置于杀菌釜内消毒。杀菌条件：温度一百二十一度 C， 压力每平方公分一点四公斤。约十五到二十分钟，消毒完成后取出，待温度降至六十度 C 左右，再倒入九公分的培养米，轻轻左右摇晃，使其均匀分布，冷却凝固后即形成平板。菌种培养用培养基之配置，以适当的培养基与定比例纯水混合后。加热使其完全溶解，立刻以分注器注入玻璃试管中。试管长十八公分，宽一点八公分，每支试管十毫升的培养基。盖好橡皮塞，送进消毒锅。待消毒锅压力下降归零时，即取出玻璃试管，开口处以木板稍微垫高排放。凝固后即形成斜面。三分离被重生真菌感染死亡之虫体，经一定时间后会布满病原之繁殖体，故可用移植环轻沾感病虫体，轻轻敲击平板侧缘方式进行分离。移植环在使用前后。均应以酒精灯烧烤灭菌，平板在几天后会单一菌落长出。将此单一菌落以移植环移至斜面培养基上，标上接种日期。至于适当光照、温度之培养相培养，十至十四天即可保存待用。另外一种分离法。就是以移植环轻沾虫体，然后轻轻在平板培养基表面重复画线，以获得单一菌落，再行接种至斜面培养基，同样标上日期，置于室温培养箱中培养。四、大量生产培养基之配置，取再来米 2.4 公斤。加入 1.2 公升的水，以电锅煮过，外锅水250毫升，电锅开关跳起后，先行打开锅盖，稍微翻搅米粒，再盖上锅盖，焖约五分钟后，取出劈开带凉，再装进耐热太空包内，每包约300公克的米饭培养基。套上套环，塞住棉花，将这些含米之太空包随后送进杀菌釜内杀菌。太空包之棉花应避免上下堆叠，以减少污染机会。降温后备用。五、接种及浓度计算，接种。用已添加斩浊剂的无菌水，将长在斜面培养基之重生真菌孢子洗出，加水震荡，倒入灭菌过且有封盖之烧杯，并将孢子浓度
调制，每毫升一亿个孢子。浓度的计算，孢子悬浮液经震荡均匀后，用微量滴管取出，滴在雪球计数器上，盖上盖玻片。然后置于显微镜下，观察计算其浓度，用杀菌过塑胶滴管吸取两毫升，注入太空包中，再以棉花塞住袋口，即完成量产接种工作。六、培养以接种之太空包，在标上接种日期后，即可置于适当光照。温度之培养相培养，十至十四天，待其产包备用。七、应用：太空包经十至十四天培养，待米粒上长满包子后即可使用。试用时，先将米粒倒入纱网，在含斩浊剂之清水中搓揉，经过滤洗，出之包子即可以喷雾器。直接喷施于作物上，为确保防治效果，重生真菌之施用浓度应在每毫升三千万个孢子以上。产孢良好之太空孢，一孢约三百公克，可加水十六公升，稀释使用。另外，施用时间、部位亦应注意。谢谢收看。